はいどうも皆さん、こんにちは。つんつんです。えー、先日ですね、僕がなおさんと共同で開催させていただいた、ポイントバトル上位者限定大会。こちらでですね、準優勝されました、ゆしゅうけさんという方のですね、まやかし、えー、紹介させていただきたいなと思います。えー、まやかしなんですけれども、新ボックスでですね、えー、出ましたテーマで、えー、と、この、たるひのまやかしっていうのと、つららのまやかしっていうのと、この、はじゅんっていうのが追加されました。えー、あとは、あの、かしゃどっていうシンクロも一応追加されてるんですけどでさらにさらにスキル、えー、帯同するまやかしっていうのも追加されたんですよねで帯同するまやかしっていうのはあのー、えー、こんな感じでエクストラデッキにこの3枚のまやかしシンクロモンスターが入りますでさらに自分フィールドにまやかしシンクロリンクがいるときにエクストラデッキからこいつらあのシンクロ全部ポロンポロンポロンって墓地に落とすことができてしかもそいつは蘇生制限も満たしているという風なスキルなんですよまあこれですね、えっ、ー、と、一見運営さんが、まあ展開長いから、このスキル使って端折ってくださいね。で、エクストラデッキも、あのーえー、追加しておきますね、実質。みたいな感じのスキルなんですけれども、実はエクストラデッキの追加はありがたいんですが、あの、まやかしのこのスキルを初動で使うことっていうのは、ほぼないです。えー、なんでかっていうと、今の環境で強いテーマっていうのは、セイクリットだったりだとか、えー、そういう風なテーマになってくる。あとは、オルターガイストとかもそうだよね。そういう風に、要は、バウンスって言って、手札に戻すっていう効果を使うカードがめちゃくちゃ多いんですよ。で、シンクロの弱点っていうのは、これ手札に戻すをされちゃうと、エクストラデッキに戻っちゃうんだけど、この、えー、まあ、陽子だったりだとか、こういうまやかしモンスターっていうのは、シンクロモンスターっていうのは、墓地から蘇生した時に、なんか共通効果が、まあ、共通じゃないな。共通効果として墓地から蘇生した時に、おのおの効果持ってるんですよ。例えば、この陽子とかだったら、墓地から蘇生したら、モンスターを破壊だったりだとか、えー、そういう風なのがあるんだけれども、そのあたりをですね、えー、どんどんどんどん使っていきたいのに、エクストラデッキに戻されちゃうと、それだけでしんどいんだよね。でも、このスキルを、えー、最初に使わずに、えー、セイクリットだったりだとかに、えー、エクストラデッキに戻された後に使うことによって、あの、相手のですね、バウンス効果を一回無効化できるんですよ。なので、それでこのスキルを最初使わず展開して、バウンスされてからスキル使うっていうのがめちゃくちゃ強いです。えー、さらにですね、あの、追加されているカードとしては、このタルヒのまやかしとツララのまやかしなんですけれども、えー、ツララはまやかし2体で、えー、リンクできるんですよね。で、リンクしたら、その墓地にいるダッキっていうのが蘇生してくるんで、単一制限ないです。なので、そのまんま、タルヒのまやかし雪女っていうのに繋げることができるっていうふうなギミックです。で、タルヒのまやかし雪女は、墓地からですね、このタルヒのまやかしを除外することによって、えー、墓地の、このシンクロモンスターを特殊召喚することができます。なので、まやかしって今まで相手探訪がいってトラップ使ったりだったりだとかだったんだけど、このタルヒのまやかし雪女の墓地効果で相手探訪外を作ることができるようになりました。これが非常に変わった点かなというふうに思います。というわけで、えー、どんな感じで動いていくのかっていうのを今からですね、えー、先行の、あの、盤面の作り方だったり、高校、後手まくりの方法だったり、えー、その辺を話していきたいなと思います。まずは、先行のですね、えー、理想的な、あの、展開を話していきたいなと思います。前貸しの効果はこの時点であまり分かってないよっていう人いても全然大丈夫です。リプレイ解説で話していきますのでご安心ください。では、えー、やっていきましょう。相手はですね、シャドールですね。で、ハンドがこんな感じなんですけれども、このハジュンっていうのは召喚成功した時に、えー、特殊召喚の時もいけるね。えー、前貸し一体特殊召喚できるので、えー、こうやって基本的には脱キえー、もしくは雪女、どっちか取ってくるんですが、あまあ、脱キを取ってくることが多いです。で、えー、ハジュンからダッキー展開して、こうやって、えー、今リンクに作って、で、えー、ダッキーを蘇生させてリンク3作りました。で、もう一回ダッキー蘇生します。じゃあ次どうするかというと、もう一回リンクに行きます。これ何をしてるかっていうと、このタルヒのまやかし雪女っていうのが墓地効果が優秀なので、こいつの墓地効果を使いたいので、墓地にタルヒのまやかし雪女を落とせるだけ今落としているっていう風な作業をしてます。一応ね、相手の、このタルヒのまやかし雪女っていうリンクさんが、相手の表側表示のモンスターの効果を出てきた時に無効にするっていう効果があるので、なんか無効にしなきゃいけないカードがあったりとかっていうと、あの、時だったら、このタルヒのまやかし雪女をエクストラデッキに残しておくっていうこともしたりとかします。で、えー、今ですね、あの、このまやかし回転っていうのを使って、雪女取って、雪娘取ってきました。このまやかし回転は、まあ、まやかしをサーチもしくは墓地に送るカードですね。
。で、雪女取ってきました。で、えー、ダッキと雪女で、えー、レベル3、あのー、さんなんですけどその前にグローアップブルーム墓地落ちましたこれなんでかっていうと雪娘っていうのは特殊召喚成功した時に、えー、1枚アンデッド墓地を送ることができる,できるんですよで基本的には9秒送ります1段目はただあの5手位置だったりだとか決めに行く時だったりだったりだとか9秒の狐がすでに持っている時はグローアップブルームを落としますグローアップブルームが落ちると、えー、レベル5以上のアンデッド族を手札に加えることができるのでバンポーヴァンパイアっていうカードを取ってくることができますこれはですね相手モンスターを装備カード扱いとして吸うことができるんですよアドバンス召喚成功時にでまやかしっていうのは基本的にギミックであの、除去はかなりできるんだけど、破壊なんですよね、基本的には。トラップカードでまやかし有効っていうのを入れればまた変わってくると思うんだけど、えー、基本的には除去方法が破壊になります。なので、えー、まあ、破壊になるっていうことは、あの、破壊耐性があるモンスターとかに弱かったりとかするので、バンプバンパイアっていうのはかなりシナジーがあるんですよね。で、雪娘っていうのは、自分フィールドに雪娘以外のまやかしがいれば特殊召喚できます。で、今回だったらタルヒのまやかしいるし、えー、ダッキちゃんもいますよね。で、えー、一応このまやかし会合っていう永続魔法があるんだけど、これを置くことによって、こいつもまやかしカードなんで雪娘を出すことができます。という風な感じで、えー、展開していって、こっからさらにさらに展開がまだ長くてですね、えー、3ンシンクロオボログマっていうのを作ります。で、この後3、5、7、9、11っていう風に作っていくんですけど、知らぬいとまやかしって結構ついになるテーマなんですよ。で、知らぬいっていうのは、あの人間界なんですよねでまやかしっていうのはその知らぬ人たちの人間界を、えー、自分たちのものにしたいっていうふうに思っている、まあ、妖怪なんですよで知らぬ人っていうのは偶数で飛んでいくんですよね刀神6戦神8褒め神10でまやかしっていうのはそうじゃなくて3571っていうふうに奇数で飛んでいきますただあやかし神知らぬいっていうのだけ7なんだけどあれはこの今出ているえー、うるわしのまやかし陽子こいつっていうのはあのー、元がダッキなんですよこいつなんですよこのダッキとの関わりがあるのであいつだけ7になってるんですよねはい、えー、こんなことでも喋らないと、えー、展開が長いです<笑>で、えー、まやかし会合っていうのは一応ここにポンと置いておけば自分の墓地のまやかしモンスターの種類の数だけかける100、攻守相手ダウンできるので、まあ普通に戦闘にも強くなるっていうのはあるんですけど、一応このまやかし会合を墓地に送れば、あのフィールドから、えー、まやかしモンスター1体を素材にしてね、コストにして、一応ワンドローできます。で、えー、このまやかし会合っていうのは墓地効果も優秀で、墓地からこれとアンデッド1体を除外したら自分の墓地のまやかしを1体特殊召喚できるので、えー、次のターンの展開に、えー、使えるって感じです。で、えー、今、最後ですね、このキュービーの狐出しました。これ、あのね、よく使うんですけど、あのー、キュービーの狐っていうのは、破壊されたら、遠く2体出すんですよ。つまり、こいつで3回攻撃防げるんですよね。で、えっ、ー、とー、場合によります。あの、タルヒのまやかし雪女っていうのを残したりだったりだとか、別にこれ、つららのまやかしの方でもいいんだけど、残しておくと、こいつが破壊されたら、墓地から11シンクロのカシャドクロっていうのが出てくるんですよ。これは、えー、墓地にいるときに自分のリンクモンスターがあの破壊されたときに墓地から特殊召喚するっていう効果があります。こういうふうにこのまやかしのシンクロモンスターっていうのはあの破壊1個上のレベルのやつが破壊されたら自身特殊召喚できるんですよ。例えばこのオボルグマっていうのは5を破壊されたらオボルグマ出せるし、土雲っていうのは7を破壊されたら出せるしって感じ。で、11が最高の、あのー、最上位なんでシンクロ隊のあのまやかしにおいてはね。で、じゃあ、こいつはどうなんかっていうと、リンクが破壊されたらになるんですよ。なんで、リンクを置いておいた方が、カシャドクロに繋げれるっていうのはあります。ただ、シャドウルみたいな、エクストラディックから特殊召喚されたモンスターがいたら、あのー、嬉しいよ、みたいな。シャドウルフュージョン嬉しいよっていう相手だった時だとか、まあ、ネオスみたいな、バーンダメージ与えますよっていう相手いるじゃないですか。バーンダメージ食らう上に、さらに前、あの、縦で、えー、出ていたりとだったりだとかしたら嫌だったりとかするときあるでしょそういうときとかっていうのはこうやって、えー、キュービーのキツネをこのリンク体巻き込んで出します。はい。で、えー、キュービーはリンク体巻き込んで出します。で、えー、さらにですね、あのー、まあ、リンク体残しておきたい場合はここ2体とかで、あのー、キュービーのキツネ出したりっていうのもあります。まあ
、基本的にはキュービーのキツネプラスカシャドクロとか硬いんじゃないカシャドクロがここにいたら、カシャドクロやられたらヨーコ出てくるし、みたいな。まあでもヨーコはね、こう出すことあるから、まあ難しいんだけど。で、えっと、召喚魔術使ってきました。このままだったらプルガトリオにあのヨーコが座れちゃって習えちゃうので、まあいか、いたし方なく、このタルヒのまやかし雪女の墓地効果使って、こいつ出します。こうすると、このターン妨害なくなりましたってなって、めっちゃしんどそうに見えるかもしれないですけど、まあ実質破壊体制あるのが2体あるんで、全然大丈夫です。で、シャドウリザードでウェンディを落としてウェンディからボイドを取ってきます。で、ボイド、あの、攻守高いですね。で、ここ破壊されるんですが、キュービーのキツネの効果で1、2と、えー、トークン出します。で、このトークンを素材にバンプ、バンパイア出せば、こいつはですね、えー、こんな感じでミドラーシュをパクることができるんですよ。で、これは、このカードより攻撃力高いアイテムモンスターを対象としてパクることができるので、まあ、2000以上だね。2000より上か。のモンスターをパクることができます。で、さらに、まやかし介護を使って、えー、墓地からアンデッド族除外して天狗出します。この時ね、あのー、つられのまやかし雪女っていうリンクにあるじゃないですか。こいつは使うことが墓地効果ないので、えー、迷ったらとりあえずつられのまやかし雪女を除外しておけば時間短縮になると思います。で、えー、っと、翼のまやかし天狗っていうのを出します。天狗は特殊召喚成功時魔法トラップ1枚選んで破壊です。こいつがモンスター破壊。こいつが魔法トラップ破壊って感じだね。で、えー、このまま、まあ、本来であればですよ。本来であれば、雪娘が墓地にいるので、今これ、まやかしがいるから雪娘蘇生できます。で、えー、そこからキュービー出して、みたいな動きをするんですけど、まあまあまあ、ほぼ勝ち格なんで、えー、このままキュービーの狐出します。えー、キュービーの狐を出して、この墓地に、この、天狗、あ、ごめん、陽子を送ることが大事なんですよ。陽子墓地に送って、こうして、で、えー、殴って殴って、じいじいとなります。こういう風に、キュービーの狐っていうのは、なかなか使われる機会っていうのは、今までなかったと思うんだけど、まやかしに関しては、墓地から蘇生、そして効果発動にしたいので、陽子を能動的に墓地に送れるカードとして、えー、非常に優秀でございます。まあ、これがですね、えー、っと、今の先行展開なんですけど、普通さ、デッキ紹介ってさ、あの、これ先行展開じゃあこんな感じです。じゃあ次後行展開こんな感じです。みたいなところとかを話していけば、あのー、デッキ紹介って、大体10分前後で収まるんですけど、なんと今、先行展開話しただけで、えー、12分かな<笑>やばないマジでこのデッキ。めっちゃ長いんですよ。で、えっ、ー、と、さっきと同じような先行展開なんですけど、えー、こんな感じでハジュンにアクセスできてないときは、えー、今みたいに魔法カード、まやかし回転かなで、えー、アクセスすることができます。で、こんな感じで、もうマジで、さっきと一緒でしょ。もう2、3、2、3、2、3って、これもだ覚えるくない大丈夫でしょで、こうして、こうして、シュンシュンシュンシュンシュンシュンシュンってやっていくって感じだね。で、ヨーコも、あーごめん、キュービーのキツネをバンポンバンパイアも引いて、相手に、あの、墓地に、あの、黒を持ってるかどうかわかんない時っていうのは、ダッキ2枚目落としておいてもいいですね。で、これ、あと、カシャドクロ残した方が強かったかも。っていう風に思ってます。そんな感じです。で、えっと、ホープなんですけど、ライオホープレって確か1枚しかまだ実装されてないよね。これ。ライオホープレ多分1枚しか実装されてないと思うので、こういった時も、このタイミングまで待ってから、よいしょ、タルヒのまやかし効果使って、ようこ当てれば、これが、まあ、本来の、さっきは、あの、アレスター出されちゃったり、しょうがなく出したんですけど、こんな感じでマストカウンターに、えー、ようこ当てていくっていうのが強いです。で、えー、相手がさらに展開してきて、ランクアップマジック使って、で、これ装着してから1枚破壊される。まあ、全然 OK です。これ、こんな感じ。今、9破壊されたでしょ ?9 破壊されたので7が出てくるって感じ。これがどんどんどんどん続いていきます。で、一応ここを破壊できますよっていう効果だけ使ったんですけど、こいつは効果破壊できないんでね。で、ここも破壊されたので、こう。で、こいつが実はめちゃくちゃ厄介なんですよ。まやかし目線。え、なんでかっていうと、こいつがいると破壊できないから、ここも。だから、めっちゃ大変なんだけど、でも、バンプバンパイア引いていれば、こういう破壊対戦に対して強いので出せるって感じ。でもしあのバンプバンパイア引いてないんだったら雪娘あの特殊召喚してから雪をあのごめんグラップルームを落としてこいつサーチになるので土雲を蘇生させなかったらここ1枠入ってたよねなんで、えー、そういう場合は土雲を蘇生させずに雪娘を蘇生させるとあの展開につながるっていう風な感じになりますこういう風にまやかしはですねキュービーさっきの試合はキュービーが破壊耐性みたいな感じでトークンポロンポロンって出して耐えたでしょで、今回はシンクロモンスター殴られてたけれども、シンクロモンスターも次の、えー、1個レベル、まあ2個かな ?2 個レベルが低いシンクロ出てくるんで耐えれるみたいな感じになります。
はいでは最後はですね高校展開をやっていきたいと思うんですが高校で妨害当てられた時の、えー、返し方、まあ、それでもあのまくり方って言ったらいいかな盤面を作るっていうことがこのデッキ実はできますので、えー、その辺紹介していきたいと思います実は今の環境の妨害の質っていうのがまやかしからしたら、えー、割と追い風になってますあのまやかしっていうのは裏守備にする系のカードが苦手なんですよで裏守備にする系のカード2枚例えば月の書カナディアとかで伏せられちゃうとしんどいですでも例えば、大鳥だったりだとか、まあ、大鳥、そうだね。うん、大鳥だったりだとか、えー、あと、ベーラーだったりだとか、裏にならないんであれば、なんとでもできます。例えば、ここ、ハジュン出すでしょハジュンから、こう、ダッキー行くじゃないですか。ここを裏にされなかったら、雪娘出せるんですよ。でも、ここを裏、裏にされちゃうと、どうなるかっていうと、雪娘出せないんですよ。まやかし会、えー、会合がなければ、まやかし会合っていうのは、このカードねこのカードがあれば出せるんだけどここ裏裏にされちゃうとまやかし会合プラス雪娘が要求されるんですよまあ割と揃うんだけど<笑>でなんでかっていうとあのー、雪娘さえ出せばキュービのキツネ落とすじゃんキュービのキツネで裏になったら2枚食うじゃんそしたら雪娘キュービなんですよ雪娘キュービでじゃあリンクできるのかっていうとこれはできないんですよまやかし2体だからでもまやかし回転とかで例えばヤシャを取ってくるでしょこのこいつこいつこいつこのムクロのまやかしヤシャっていうのはこれはですね手札からこのカード以外のまやかし1体を捨てれば特殊召喚できるんですよだから裏裏にされちゃうと基本きついんだけどまやかし回転えー、ごめん介護を置いて雪娘出して、えー、キュービのキツネ落としてキュービのキツネここ2枚食えばキュービのキツネ、えー、雪娘になるのでヤシャをここにポンって出せればここ,ここで、あのー、キュービ以外でリンクできますで、ダッキが墓地に落ちてるんで、そこからいつもの展開が通るっていう風な流れになります。ただ、まあ割と、この、ハジュン引いてて、会合を引いてて、えー、雪娘引いてて、さらにヤシャ引いてるって、結構レア系なんだよね。多分。なんで、あんま考えずに、基本的にはここ守備守備にしたら大丈夫。ここ守備守備にしたら、割としんどい、まやかしは。でもこっから先まで通っちゃうと割と止めどころはないんじゃないかなここにね結局ねタレヒのまやかし雪女とかが出ちゃってるから結局これが会合あるのと同じになっちゃうから俺は多分ねここポンポン出てきた時に突き突きってするのが一番強いと思うでそのまんま切り取りに行くのが多分ねそのまくられる可能性はあるけどまくられる可能性の少なさとその後のまあ、確率の低さとその後のワンキルのしやすさっていうのがそう強いかなで、えー、と今みたいな感じであのこれも小豆サイカーサイクルって分かったんで今みたいな感じで展開省略したかったらスキルを使えばシンクロモンスターを全部墓地に叩き落とすことができるので墓地からタルヒのまやかし雪女を使って陽子を蘇生させれば GG みたいな感じになりますというわけで、えー、と後手まくりね今みたいな感じで1枚月の書食らうぐらいだったら全然できますあんな感じであのー、雪娘を、あのー、蘇生、えー、特殊召喚してっていう風にできます。だから雪娘さんなんだよね。あの、ダッキはデッキの中に眠っててほしいから、どうしても。なだからまあ多分仕方なく2枚入れてるみたいな感じだと思うし、まあ一応夜叉から手札のダッキ捨てれば、墓地にダッキをあの叩き落としながら展開できたりとかするんでいいんですけど。っていう風な感じかなという風に思います。はい、えー、というわけでいかがだったでしょうか今日はあの準優勝されたゆしゅけさんのレシピを紹介させていただきました、まあ、このデッキねいろいろ気をつけて回すことだったりだとか他にも多いのでまた生放送とかやってみたいと思いますし、まあ、リンクスね、えー、なぜかちょっとまやかし有識者の方が多いので<笑>僕以外の方でもね、あの、まやかし上手い人が結構生放送してたりとかするので、まあ、よかったら、あの、気になる方は、そちらの方の放送を見ていただければいいんじゃないかなと思います。というわけで、いかがだったでしょうか今日の動画が参考になれば、ぜひ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきました。ありがとうございました。